to kill. 眼前这个男人正是监狱狱长的儿子，他的职责是看守着一帮犯了滔天大罪的犯人。刚解决完地下之王的大胡子，突然收到了老爸要我去娶乔秋梦的信，于是我带着我的左右护法，踏上了前往中海市的飞机。怎么走到哪里都能遇到这个娘们？哟，这不是那个小小的二级狱警齐等闲吗？我们家大小姐不是跟你说过了吗？你怎么还死皮赖脸的跟了上来？我没有鸟他们，我随便找了个位置坐了下来，抽出一本杂志，甚至连看都懒得看他们两人一眼。此时，三个蒙面歹头持枪闯了进来，三个男子统一的把枪对准了玉小龙，说道：“玉将军，你逮捕了我们的老大，可是给我们带来好大的麻烦。”于是我放下杂志看了一眼，确定过没事过后，然后又若无其事的把杂志端了起来。此时的玉小龙忍不住转头看向了我，看着我一副若无其事的样子，显得十分的无奈。这个窝囊废，好在小姐已经和他解除了婚约。此时的玉小龙只能找机会无奈地说道：“哦，看来大胡子的手下还有漏网之鱼，难道大胡子背后还有其他势力？”这就不是玉将军你该关心的问题了，老老实实跟我们走一趟吧。此时的玉小龙站起身来说道：“等一下，我想上个厕所。”少耍花招，不想死就立刻跟我们走。玉小龙迅雷不及掩耳之势，一下就夺过来了一把手枪，咔咔两枪。另外两个人还没来得及反应，就倒在了地上领了盒饭。抱歉了，让各位受惊了，我立刻安排人过来处理，不会耽误这趟航班的。您就是玉小龙玉将军吧？能够和您一趟航班，真是我们的荣幸啊！哈哈，这趟航班有玉将军在，简直安全的不能再安全了。玉小龙得意的看了看我，说道：“我们果然不是一个世界的，这改变不了我和你退婚的事实。”然而我并没有鸟他，继续看着杂志，直到我下了飞机，玉小龙看了我掉下的信，才知道事情的真相。原来他不是跟着我来的，而是去找另外一个女人。刚下飞机，我就看到了一个熟悉的男人，叫了我一声“二当家”，接着就一个九十度鞠躬。这一幕惊呆了众人。天啊，我没看错吧？鞠躬的可是咱们中海首富王万金。是啊，莫非这年轻人是从帝都来的大人物？不然谁能当得起他这样的大礼呀、啊？我差，这年轻人。于是，我坐着王万金的豪车从机场飞驰而去，正好被玉小龙两人给看到了。不会吧？应该是我看错了。一个小小的狱警怎么可能坐得起这样的豪车了？中海首富王万金，他的一身充满了传奇色彩，曾在我的优都监狱中待了两。多亏了我照顾他，他才能翻案重见天日。王总，真是麻烦你了，还特意的跑到机场来接我。二当家，您太客气了，这都是我应该做的。这两天五十年的老茅台，是我孝敬您的。给我备礼物干什么？二当家的上门提亲，不得拿点好酒。这两天五十年的茅台，我珍藏了多年，正好送给二当家的。于是，我提着两瓶五十年的老茅台，来到了乔家。哈哈，贤侄，可算是把你盼来了。乔叔来的正好，你这就跟秋梦去民政局把结婚证给办了。乔叔，这也太着急了吧